ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நமக்கு ஏன் கனவுகள் வருது இதை பற்றி நிறைய சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேருந்து சில முக்கியமான ரிசர்ச் பற்றியும் அது மூலிமா அவங்க சொல்ல வர்ற காரணங்கள் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் நம்ம தூங்கும்போது நம்ம பார்க்குற உருவங்களாகட்டும் சிந்தனைகளாகட்டும் நினைவுகளாகட்டும் அது வந்து கனவுன்னு சொல்கிறோம் பல நேரங்களில் கனவு வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் ரொம்ப விசித்திரமாகவும் இருக்கும் சில நேரம் பயத்தை கொடுக்கும் சில நேரம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் நம்ம தூங்கி எதிரிக்கும் போது சில கனவுகள் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் பல நேரங்களில் நம்ம இந்த கனவை மறந்துடுவோம் இப்போ இருப்பட்ட கனவுகள் ஏன் வருது இதை பற்றி ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கனவு வர்றதுனால நமக்கு எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறாங்க ஆனால் சிலர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கனவு வருது நம்ம மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் நமக்கு ரொம்ப நன்மைகள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அவங்க சொன்ன சில தியரிஸை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற தியரி வந்து சைக்கோனாலிட்டிக் தியரி ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை கண்டுபிடிச்சது வந்து சிக்மிங் ஃப்ராய்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ரெண்டு வகையான அவேர்னஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஒன்று கான்சியஸ் அவேர்னஸ் இன்னொன்று அன்கான்சியஸ் அவேர்னஸ் அதாவது உணர்வுகள் இந்த கான்சியஸ் அவேர்னஸ்ங்கிறது ஹீரோ மாதிரி ரொம்ப நல்லதையே தந்து நமக்கு வந்து வெளியே உலகத்துக்கு காட்டணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பாக நினச்சாலோ ஒரு கெட்டது நினச்சாலோ இல்லை ஒரு பயப்பாட்டாலோ அதை என்ன சொல்லணும் ஐயோ அதெல்லாம் தப்பு இதெல்லாம் நம்ம வெளியே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதையெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நல்லது மட்டுமே வெளியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் இது கான்சியஸ் மைண்டு இதே இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த தப்பு ரைட்டிங்கில் தெரியாது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அப்படியே வெளியே கொண்டு வரும் நல்லது நினச்சா நல்லது வரும் கெட்டது நினச்சா கெட்டது வரும் பயந்தா பயப்படுறது வெளியே காட்டும் ஸோ அது வந்து அன்கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் எப்போ ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா நம்ம முடிச்சிருக்கும் போது கான்சியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவாக இருக்கும் இதே இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எப்போ ஆக்டிவாக இருக்குன்னா நம்ம தூங்கும் போதோ அல்லது முழிச்சிருக்கிறவோ மற்ற நேரங்கள் அது ஒரு வேளை மயக்கத்தில் இருந்தாலும் இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் இப்படி இந்த அன்கான்சியஸ் மைண்ட் பார்க்குற உருவங்கள் உணர்ற விஷயங்கள் நினைவுகள் தான் கனவா பிரதிபலிக்குது அப்படிங்கிறது சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டோட தியரி நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிற தியரி வந்து ஆக்டிவேஷன் சிந்தசிஸ் மாடல் ஆஃப் ட்ரீமிங் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் ஜே ஆலன் ஹாப்ஸுங்கிறவரும் ராபர்ட் மெக்லரி அப்படிங்கிறவரும் கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம தூங்கும் போது பொதுவாக டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்லீப் இருக்கும் அதில் ரெம் ரேண்டம் ஐ மூமெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் தான் நமக்கு கனவு வரும் இவங்க தியரி பிரகாரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம நினைவுகளுக்கு காரணமாக இருக்கிற நம்ம பிரெயின் பாட்டில் லிம்பிக் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவேட் செய்யப்படணும்னு இவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி ஆக்டிவேட் ஆன உடனே பிரெயின் வந்து அதை இன்டர்பிரட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி அதோட காரணமாக வர விஷயங்கள் தான் கனவாக பிரதிபலிக்குது அப்படிங்கிறது இவங்களோட தியரி அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம பிரெயினோட க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து கனவு வரும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற தியரி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் தியரி இது பிரகாரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம முடிச்சிருக்கும் போது நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை பார்க்குறோமோ கேட்குறோமோ உணர்றோமோ எல்லாத்தையும் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பிரெயின் வந்து தூங்கும் போது எல்லாத்தையும் சேகரித்து அதை ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுற விளைவாக ஏற்படுறது தான் கனவு அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் கனவு வர்றதுக்கான வேற என்னென்ன காரணங்கள் சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம தூங்கும்போது நம்மளை சுற்றி உண்மையிலே நடக்கிற விஷயங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிரெயின் ரியாக்ட் ஆகி அதனால் கனவு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம இப்போ பெட்ரூமில் தூங்கிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு வேளை ஹாலில் வேறு யாராச்சும் வந்து டிவியில் ஒரு பாட்டு கச்சேரி பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்க அந்த சத்தத்தை நம்ம தூங்கும்போது நம்மளை அறியாமலே நம்ம பிரெயின் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு பாட்டு கச்சேரியில் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியோ நம்ம ஒரு கன்சர்ட்டில் இருக்கிற மாதிரியோ நமக்கு வந்து கனவு வரலாம் அப்படிங்கிறது இவங்க தேரி ஸோ அது இல்லாமல் இன்னொரு தேரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி கனவு வர்றது வந்து நம்ம மைண்டை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம பிரெயின் க்ளீன் அப்படி எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து மெமரி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட பிரெயின் வந்து தூக்கத்தில் வந்து நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் அன்னைக்கு ஃபுல்லாக கேதர் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம தூங்கி எந்திரிக்கும் போது நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்க உதவுது அப்படின்னு இன்னொரு தேரியில் சொல்கிறோம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா கனவு வர்றது வந்து ஒரு சைக
எனக்குள்ளே சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சானதுக்கப்புறம் எனக்கு இதை பற்றி பயம் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ எனக்கு பேக்கணும் வராமல் இருக்காது வரும் அப்படி வந்தாலுமே நான் வந்து பயப்படுற மாதிரி எனக்கு கனம் வராது நான் பேய் எங்கேயாவது சத்தம் கேட்டுதுன்னா நான் உடனே என்ன சத்தம் போய் பார்ப்பேன் சும்மா இருக்கிற பேய் போய் சொறிஞ்சுடுற மாதிரி ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி தான் எனக்கு கனவாக வரும் ஸோ முடிச்சிருக்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்போ வந்து நினச்சிக்கோ ஓகே இப்போ நான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கோ உண்மையிலேயே இது வந்து ஒரு விளையாட்டான எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் முன்ன நான் ரொம்ப பயந்த விஷயங்களுக்கு இப்போ நான் பயப்படுறது இல்லை கனவுல கூட பயப்படுறது இல்லை அப்போ நான் என்ன நினைப்பேன் நான் என்ன ஆள் மனசு வரைக்கும் எனக்கு அந்த தைரியம் இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுட்டேன் இதே மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு அடிக்கடி கனவு வந்து பயப்படலாமோ இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி கனவு வரலாம் ஸோ அது ஏன் அப்படிங்கிறத எனக்கு ஞாபகம் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்டர்ப்ரெட் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி உண்மையிலே உங்கள் லைஃப்பில் அதாவது உங்களோட வாழ்க்கை முறையில் சேஞ்ச் பண்ணி அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயம் உங்களுக்கு நடந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி உங்களுக்கு கனவு வரதுக்கான வேறு ஏதாவது தீரிஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நான் அதை கவர் பண்ணலைனாலும் நீங்கள் அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லை இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை மறுபடியும் பார்க்குறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் கார்த்திக் சைனிங் ஆஃப் பை